without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na rin nyo, yung sungit ninyo. And the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at ang kulumpat. Tama! Ayan ang pinakatama! May nakasimagot! Bidyoanin niyo! Ay nananakaw! Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas! Ang pag-aandal, lalo na ang pag-uguli ng bayan ng bayan, ay mga sa publiko! May tinamaan! Pangatlo, bawal ang mga pang-api. Yan! 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 You are servants of the people, not their lords. Wag ating pahirapan ng taong bayan. Pagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunong po. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned. And good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay i-reklamo. Ang mabuti ay i-recommend. Unin ang mga kapuri at una ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na mas nasa mga na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin pumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang kinahit. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyamoy sa loob ng mga kapatid ng gobyerno. Halimbawa, imbis na suriin ang isang suliranin sa walang katapusan baliktatan ng mga tao sa gobyerno, bakit hindi lang magkaroon ng konsultasyon sa mga naapekto? Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalagudan. Sa mga pulis at mga pumbero, tiyakin ninyo na agar ang pagresponde sa bawat tawag at sumbo. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumbo sapagkat nga nahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang inyong sigasig, ay susukrihan natin ng suporta of ample resources to move, to communicate, and to solve the problems that we are faced with. Including tools to prevent a different kind of stealing. When contents of e-wallets are picked by cyber criminals, when their dirty hands reach our children through computer screens, we will boost the defenses of our people and communities against calamities. More than paying tribute to their resilience, we must provide them with resources. Sa bagong Pilipinas, una ang kapataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Ang nakalaga sa kalikasan ang ay nilang kapalakasan. The reforms that we envision for our education system should be showcased in our classroom. The gist of which is this. A learner with books on their table a well-trained, highly made, highly motivated, well-paid teacher in the Teaching a curriculum carefully created to our needs and they're under a setting wired to the digital world. Sa gitna nito, ang sentito ng ating pagsisika, isang batang natututo to learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind habang umuhugong ang kanilang mga tiyan. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin upang bayaran ang ating utang sa mga magsasaka at manginisla. 
those who feed the nation, but ironically cannot feed their own family. Nagpapadyangil ninyo, ngunit mapahain natin ang agrikultura ng mga programang napapawas na perwisyong dulog nito. Sisiguraduhin natin na hindi manununod ang mga pinagpagulan ng ating mga kababayan.